व्यक्ति के जीवन में माता का स्थान सर्वोच्च होता है माता के कारण ही जीव जन्म लेते हैं अतः उसी माता का स्मरण करने का उसका सम्मान करने का कोई मुहूर्त नहीं होता माता के स्मरण मात्र से ही बुरे से बुरा समय भी शुभ हो जाता है मृतकों की आत्मा पर अधिकार करने का कार्य मैंने यम को सौंपा और तुमने उसे रोकने का दुस्साहस किया नहीं नारायण मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था और यदि आज इस नियम का पालन होता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता मैं बस उस संतुलन को बनाए रखना चाहता था वो करना तुम्हारा कार्य नहीं है शनि अवश्य परंतु जो समस्या मेरे कारण उत्पन्न हुई है उसका हल ढूंढना मेरा ही उत्तरदायित्व है देवों को अमृत दिलवाने स्वयं मेरे पास आए थे ना तुम शनि हाँ क्योंकि अमृत देवों का कर्म फल था परंतु सारे असुर जाति के अकाल मृत्यु उनका कर्म फल नहीं था और कर्म फल दाता होने के नाते यह आवश्यक हो गया था कि मैं सृष्टि में शक्ति का संतुलन बनाकर रखू बस शनि संतुलन बनाना त्रिदेव का कार्य है और अब यदि तुमने किसी और के कार्य में हस्तक्षेप किया तो तुम पर अगला प्रहार मेरा होगा शनि तुमने मुझे पुकारा तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए सच्च हुआ अब नारायण के सामने मौन क्यों खड़े मैं नारायण के प्रति आदर के कारण मौन हो रहा हूं जैसे कि तुम अपने भय के कारण मौन हो रहा हो परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से हटू शनि अब होगा प्रतिकार जैसे मेरा सिर धड़ से भिन्न हुआ वैसे ही तुम्हारा सिर भी कट के गिरेगा शनि रुक जाइए नारायण मेरे आराध्य अपने भक्त की बात नहीं मानेंगे प्रभु नहीं महादेव आज मुझे मत रोकिए मानता हूं शनि आपको प्रिय परंतु आज उसने अपनी सीमा लांगी है मेरे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया उसने नारायण मैं आपको रोकने अवश्य आया परंतु इसलिए नहीं शनि मुझे प्रिय अभी तो मैंने आपसे रुकने की विनती इसलिए की क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपका भक्त मैं आपसे रुकने के लिए इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक समय था जब मैं शनि पर रुष्ट था इसे दंड देना चाहता था तब आप ही ने मुझे रोका था रुक जाइए महादेव भूल को अवसर दिया जाता है दंड नहीं महादेव हे नारायण शनि ने उस समय जो भी किया वो इस कारण किया क्योंकि वो अपनी शक्ति ऊर्जा का संतुलन खो बैठा था और आज भी शनि जो करने जा रहा था वो उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए था मैं सत्य कह रहा हूं शनि हाँ महादेव आपने जो कहा उचित कहा अब आप स्वयं देखो 
क्योंकि असंतुलन इतना बढ़ गया है कि अब बात केवल देव और दानवों की ही नहीं त्रिदेव भी असंतुलित हो चुके हैं आज आप श्रृंगार करने आए क्योंकि महादेव का कर्तव्य है और आज आप रक्षा करने आए क्योंकि नारायण का धर्म और संतुलन का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अमृत्व के मध में आकर देवों ने असुरों का संपूर्ण नाश करने का प्रयत्न किया इस असंतुलन को ठीक करने का केवल एक ही मार्ग था असुरों के जीवन की रक्षा और इसलिए मैंने यम को वो कर्तव्य करने से रोका जो आपने उसे दी तुम्हारा तर्क उचित है शनि परंतु यम को जो कर्तव्य दिया गया है उसे भी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यही नियम और यम मेरे ही निर्देशों का पालन कर रहा है संसार में ऐसी कौन सी समस्या है नारायण जिसका समाधान नहीं है आवश्यकता है तो केवल ध्यान की आज शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दी जिससे वो असुरों की आत्माओं का आह्वान कर उन्हें पुनः जीवित कर सके यम आपके नियमानुसार सबके प्राण ले सकता है नारायण उसके कर्तव्य पालन में कोई बाधा नहीं आई परंतु शुक्राचार्य अपनी इच्छा अनुसार असुरों को पुनः जीवित कर सकते धन्यवाद महादेव ये अन्याय है महादेव इस प्रकार तो अमृत मंथन का सारा मंतव्य भंग हो जाएगा अन्याय है ये देवराज यदि अमृत पान करने के पश्चात आपने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती शक्ति संतुलित रही अब के पश्चात कोई देवासुर संग्राम नहीं होगा अवश्य शनि ऐसा ही होगा तुमने एक बार पुनः अपना कर्तव्य सफलता पूर्वक पूर्ण किया राहु तुम्हारे दो भाग अवश्य हो चुके हैं परंतु अमृत पान करने के कारण तुम अमर हो राहु का दूसरा भाग केतु के नाम से जाना जाए तुम दोनों लोभ और लालच का प्रतीक हो 
जो किसी को भी अधर्म के मार्ग पर ले जा सकता है इसलिए मैं तुम दोनों को ग्रहों की उपाधि देता हूं आज से तुम दोनों देव समिति में नव ग्रह में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो नव ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु ये सब मिलकर संसार के समस्त प्राणियों का जीवन नियंत्रित करेंगे चले तुम भले ही देव और दानवों के मत शांति उत्पन्न करने में सफल हुए परंतु एक पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने सदा के लिए मुझे अपना शत्रु बना लिया भर शनि के कृतज्ञ रहेंगे आज तुम सब फिर से जीवित हो इसलिए नहीं कि मैंने अपने तप से संजीवनी प्राप्त की तुम सब जीवित हो क्योंकि शनि ने अकेले सारे देवताओं से द्वंद करके मेरा तप पूर्ण होने दिया अब जब भी शनि को हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब सज रहेंगे क्योंकि शनि ने सिद्ध कर दिया की वो निष्पक्ष है और जब भी असुरों के अधिकार की बात आएगी वो सदा हमारे साथ खड़ा होगा अच्छा क्या वास्तविकता में ऐसा है शुक्राचार्य तो मेरा अधिकार कहा है शनि ने मेरे शरीर के ही नहीं मेरे अस्तित्व के भी दो भाग कर डाले सदा के लिए मुझे उपहास और व्यंग का पात्र बना डाला बात करते हैं अधिकार की परंतु मैं प्रतिशोध लूंगा मेरा मस्तक अभी भी सुरक्षित है और अब भी मैं किसी को भी अपने प्रभाव में लेने में सक्षम हूं अब मैं किसी को भी प्रभावित करके उसके मन को कुविचारों से भर दूंगा विचार बुरे होंगे तो कर्म भी बुरे होंगे और बुरे कर्मों का फल शनि बुरा ही देगा इस कारण सब उससे घृणा करें संसार शनि से प्रेम नहीं घृणा करेगा शनि नहीं आएगा रोक दो ये पूजा सोचिए मत आचार्य समाप्त कीजिए इस पूजा को परंतु माता पिताश्री गए हैं शनि को लेने वो आते ही होंगे जमी शनि नहीं आएगा और पूजा का मुहूर्त जा चुका है अब ये पूजा नहीं होगी परंतु माता तुम्हारी माता उचित कर रही है अम्मी जनी नहीं आएगा मैं उपस्थित हूं सूर्यदेव
ये पूजा संपन्न करूंगा कोई लाभ नहीं पूजा का मुहूर्त जा चुका है क्या जन्म का कोई मुहूर्त होता है क्या मृत्यु आने से पूर्व मुहूर्त बताती है क्या प्रेम और घृणा मुहूर्त देकर की जाती है यदि नहीं तो अपनी माता को स्मरण करने के लिए अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता क्यों पुत्र और माता का संबंध संसार में सबसे पवित्र संबंध है संसार की नींव इसलिए माता की पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं हो सकता ये पूजा आपके सम्मान के लिए रखी गई थी माता मुझे क्षमा करना कि मुझे विलंब हो गया परंतु मैं आपकी दृष्टि से दूर का हूं आप तो जानते हैं कि मुझे विलंब क्यों हुआ माता क्योंकि आप ही ने सिखाया था कि कर्तव्य पूर्ण करने से पड़ा कोई धर्म नहीं यदि इतना ही कहना था तो कहीं भी कह देते शनि अपने कक्ष में या फिर उस वन में जहां तुम पले इतनी बड़ी पूजा का आडंबर रचाने की क्या आवश्यकता थी वो भी तब जब सूर्य देव ये घोषणा कर चुके हैं कि वो सदा तुमसे शत्रुवत रखेंगे सूर्य देव ना तुम्हें अपना पुत्र स्वीकारेंगे और ना ही उस छाया को अपनी पत्नी तो इस पूजा की क्या आवश्यकता है तो तो ये आडंबर और जाओ यहां से शनि सूर्य अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता देवगुरु पूजा आरंभ करें ओम नमः शिवाय सूर्य देव पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर क्या आप देवी छाया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं Updates log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. 
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.